。我先行妈妈来接宝宝回家了。妈妈妈妈，快带我回家吧。不行，先行妈妈只能接先行宝宝，你又不是先行宝宝。妈妈，妈，我们快回家吧。啊，那我是什么形状啊？谁能告诉我啊？我正方形妈妈来接宝宝回家了。哇塞，大家都说我是正方形宝宝，妈妈快带我回家吧。等等，她不是正方形妈妈，她是长方形的。五六七，你不能跟她走。小五，你骗人，妈妈是不会认错形状的，你就是不想让我回家。我没有，正方形的四个边。是一样长，你看这个图形妈妈只有对边是一样长，所以它是长方形妈妈。对不起啊，小五，我错怪你了。原来我是长方形妈妈呀，那我的宝宝在哪里呀、啊？我是长方形宝宝，妈妈，我们快回家吧。哎呀，我的妈妈怎么还不来？她是不是不要我了？五六七，别伤心，你妈妈肯定很快就来了。我正方形妈妈来接宝宝回家了。太好了，妈妈，你终于来了，我们快回家吧。我去上个厕所，反正我妈妈也没来。怎么只有椭圆形宝宝呀？没有我的圆形宝宝。正好小五学习那么好，我要骗他做我的女儿。我椭圆形妈妈来接宝宝回家了。我是椭圆形宝宝，但是我不能和你回家，我们的形状好像不太一样。什么？明明一模一样呀？嗯、呃，好像是有点像。那妈妈，我们快走吧。等等，比比东。你要带我的女儿去哪？可恶，椭圆形妈妈怎么来的这么快？真是坏我的好事！你说什么呢？这明明是我的女儿。胡说，你是圆形妈妈，要带走的应该是圆形宝宝。我是椭圆形妈妈，这是我的椭圆形宝宝。哼，我看你这是想和我抢女儿。小五，别理他，我们走。呃，呃，到底哪个才是我的妈妈呀？我有点搞不清了。哎呀，你们在干嘛呢？哇塞，圆形妈妈，你来接我了。太好了，我们快回家吧。千仞雪，比比东刚刚要骗我跟他走呢，他不是来接你的。哼，什么？妈妈，你是不是觉得小五比我学习好，所以想让他做你的女儿？我我，哼，别说了，我不要你做妈妈了，我要跟椭圆形妈妈走。可是你是圆形宝宝呀，只能跟我走。圆形、椭圆形都是圆形，只要我拉一下就行了。我拉，嘿嘿，看我现在也是椭圆形宝宝了。妈妈，我们快回家吧。好啊，真棒！我有两个宝宝了。什么呀？对不起啊，千仞雪，妈妈不该骗人的，也不该嫌弃你，你就原谅我吧，别不要妈妈呀。哼，那你说出十种圆形的东西，我就原谅你。好，圆形有盘子、呼啦圈、手镯、硬币、足球、太阳、珍珠，还有，还有，哎呀，我一下想不起来了。哼，说不出来，我就不跟你回家了。谁让你骗人的？骗人是不对的。快抓能量石！我最厉害了，我抓到了三块能量石。我抓到了两块，我也抓到了两块能量石。这些能量石应该足够了，大家快去救被暗黑美人鱼抓住的小伙伴们吧！谁来救救我们？我速度最快，唐三哥哥，我来救你。小雪美人鱼，谢谢你，快帮我们打开牢笼吧。好看我的，七减四等于二、啊。咦，锁怎么没打开？小雪。你的答案是错的，所以打不开我的牢笼锁。哎呀，这个太难了，我还是先救五六七吧。三加二等于四。嗯？咦，怎么又不对？小雪美人鱼，你的数学是体育老师教的吧？这么简单都不会。哼<笑>，五六七，你太过分了。我们美人鱼又没学过数学，我不救你了，我还是救唐三哥哥吧。小雪美人鱼，你为什么不救我？我的数字锁是最简单的。我讨厌光头，我就想救唐三哥哥。我一定能试出来。七减四等于零，七减四等于一，七减四等于二，七减四等于三。太棒了，我答对了。可是你只有三颗能量石，只有三次机会，我还是没法打开牢笼锁呀。哎呀，对不起，都怪我数学太差了。我先走了，等小五、美人鱼他们来救你们吧。我来了，唐三哥哥，我听小雪美人鱼告诉我，你的数字锁的答案是七减四等于三。太好了，我终于逃出来了。我还有一块能量石，就帮助小强吧。不行不行，小五美人鱼，你忘了你去陆地上玩，被猎人的陷阱困住，还是我救你出去的，你必须先救我。好吧，那我先救五六七，三加二等于几呢？好难啊，唐三哥哥，你知道吗？对不起。小五美人鱼，
我们中了暗黑美人鱼的诅咒，是没法说出答案的。这可怎么办？小伙伴们，你们谁知道答案能告诉我吗？哦，我知道了，谢谢小伙伴们。三加二等于六。嗯？咦，怎么会是错误的？小五美人鱼，这里是暗黑美人鱼的诅咒之地，所有外界的信息在这里都是错误的。这下糟了，我也没有能量石了。唐三哥哥，咱们先离开这里吧，一会儿冰美人鱼会救他们的。好吧，我来帮助你们了。冰美人鱼，你快先救救我吧！救我出去后，我带你到陆地上玩。五六七，你太过分了，每次都让美人鱼救你不救我。你们别急，我有两块能量石，能把你们都救出来。我先救小强吧，他的数字锁最简单，我最有把握。一加二等于三，太好了，我自由了，谢谢你，冰美人鱼。不用谢，我们是好朋友。到我了，到我了，快把我也放出去。我想想，三加二等于几呢？冰美人鱼，别想了，快跑吧！暗黑美人鱼发现咱们，已经追过来了。啊、什么？你们谁都别想跑，我要把你们和那些臭人类都关起来。哎呀，我们快走。不要啊！我还在这呢。太过分了，竟然放跑了两个人类，还好还有一个。为了保险，我要多加几道锁。这下就没人能救你出去了。<笑>不要啊！暗黑美人鱼，你太讨厌了。所有讨厌我的人，我都要把他们关起来。我现在就去抓他们。为什么只有我一个人留在这里呀、啊？谁能帮帮我把这些牢笼都打开，放我出去吧！同学们，分宿舍了。这个城堡宿舍是比比东的。太好了，我最喜欢住城堡了。旁边这个大别墅宿舍是五六七的。太好了，大别墅可比城堡还舒服。小五美人鱼，你是从海洋来的客人，这座最美丽的童话皇宫就给你住吧。谢谢老师。老师，我住哪里呀、啊？冰公主，这次宿舍都分完了，你就将就一下，住旁边的这座蘑菇屋吧。不要啊，老师，这座蘑菇屋太小了，凭什么他们都住城堡皇宫？这不公平。冰公主，你不喜欢蘑菇屋，我可以用魔法帮你变一个更大的。真的吗？太好了，叶罗丽魔法。这个房子是够大了，可是还是很难看。那我再帮你变一个更漂亮的。叶罗丽魔法，这个房子很大很漂亮了，可是我总觉得它没有你的童话皇宫漂亮。那咱们换着住吧，这样这样不太好吧？没事的，我们是好朋友，要互相帮助嘛。谢谢你，小五美人鱼，你真是太好了，我以后一定会好好保护你的。哎呀，糟了糟了，比比东，你别着急，发生什么事了？小五美人鱼。我皇冠上的珍珠被我睡觉的时候碰坏了，这是妈妈的皇冠，我偷偷拿出来玩，结果弄坏了，这可怎么办啊？比比东，你别哭，你看这颗珍珠可以替换掉那颗坏的珍珠吗？这这也太珍贵了，我不能要。比比东，你是我的好朋友，我很高兴能帮到你。小五美人鱼，真的太谢谢你了。小五美人鱼，和你一起玩，好开心啊！是啊,是啊，我们都喜欢你。我喜欢你们，在大海里太孤独了，我好想一直在陆地上和你们在一起。小五美人鱼，我的女儿，你在哪里？<笑>糟了，我妈妈来找我回大海了，我真的不想回去。没事，别怕，这回该我们帮你了。小五美人鱼，快回大海吧。妈妈，我在这呢，咱们的衣服颜色都一样。我是你的女儿，快带我回大海吧。好，女儿，咱们快走吧。嗯、咦，不对，不对。你不是美人鱼，我们美人鱼都有鱼尾，你没有鱼尾。哎呀，我太着急了，只换了衣服忘带鱼尾了。妈妈，妈妈，我才是你的女儿，你看我有鱼尾，快带我回大海吧。我不能带你走，你虽然有鱼尾，可是你是男生，我的小五是女生，你不是我的小五，你骗不了我。这个，我真的没办法了。溜了，溜了，溜了。妈妈，我等你好久了。我们快回大海吧！不对啊，我女儿的鱼尾是粉色的，你怎么是蓝色的鱼尾呢？<笑>啊，我忘了颜色，还好我有画笔。妈妈，你看错了，我就是粉色的鱼尾啊！<笑>咦，难道是我眼花了？
，快到妈妈跟前来，让妈妈好好看看。”水疗法。啊！妈妈，你为什么要用水浇我啊？咦，竟然没洗掉颜色，真的是粉色的鱼尾。太危险了，还好我的画笔是防水的。妈妈，现在确认我是你的女儿了吧？咱们快回大海吧。不对，不对，还是不对，你不是我的小五。为什么啊？虽然你有粉色的鱼尾，可是我女儿小五有漂亮的兔耳朵，你没有，你一定不是我的小五美人鱼。<笑>哎呀，这都不行，小五美人鱼，我真的帮不了你了。小五，快从草丛后面出来吧，我都看见你的兔耳朵了。妈妈，我不想回大海，我想在陆地上。为什么陆地上这么干旱危险？哪里有咱们大海舒服？可是，在大海里我太孤独了，在这里我有好多好多好朋友。是啊，阿姨，小五美人鱼是我们的好朋友，我们在一起都特别开心，我们都喜欢和他在一起，我们会保护他的。阿姨，你就让小五美人鱼留在陆地上吧。嗯，陆地上这么危险，我到底要不要让小五美人鱼留在陆地上呢？警报！警报！老师不能说“上课”这两个字，否则会触发警报，提前下课。<笑>太好了，一会我一定让老师提前下课。我早就想提前下课了，可是要怎样做才行呢？我有办法，老师，我们现在要干嘛呀？当然是学习。糟了，差点就说出那两个字了。这学校皮儿也太狡猾了，我要时刻保持警惕。呵呵，刚刚的警报你们都听到了，我是不会上你们的当的，都乖乖给我上学习。哎，小七，老师做了准备，我们怎么才能提前下课啊？雪儿，放心，我已经有办法了。雪儿，小七，学生本来就要上课，你们这样，小朋友会给你们零分的。小兔，你这个零分孩子不准说话，你再说话我就报告校长开除你。臭雪儿，校长才不会听你的，我可是一百分孩子，我要开除你就开除你，那我不说话了。你们别争了，看我的啊！干什么？我警告你啊！不许耍花招，否则就叫家长。此时此刻，我想作诗一首来歌颂老师。老师苦，老师累，老师上课打瞌睡。你胡说！我什么时候上课打瞌睡了？滴滴，警报，警报，下课，下课。太好了，下课了。啊，竟然上当了！下节课我绝对不会讲这两个字的。小七怎么办？老师这节课绝对不会讲上课。雪儿放心，这次我早就做好准备，就等老师上钩了。嘿嘿，老师，我有一个问题，你给我闭嘴！这节课不允许你讲话。你看吧，老师这节课不让你讲话了。看来我们不能提前下课。雪儿，你别急呀、啊，堂堂实行 B 计划。老师，这两个字念什么？我不认识。我看你要重新上一年级了，这么简单的还要问我，这不是念上课吗？滴滴，警报，警报，下课，下课。耶、yeah, ，下课了！可恶，又上当了，这是什么警报器？洗衣也能触发警报，真是气死我了！看来下节课要使出我的绝招了。哼，等着瞧！为了不想那两个字，我给自己使用了闭嘴魔法。这一下，我看那几个小屁孩有什么办法？啊，老师都使用了闭嘴魔法了，看来这下完全没希望了。<笑>我早就猜到了，糖糖小奥，我们启动 C 计划。老师给你大鸡腿，老师给你大汉堡，老师给你最好喝的咖啡。闭嘴，魔法解除！你们，你们这是在干什么？现在是在上课呀！滴滴，警报，警报，下课，下课。呀，有有有又下课了！下什么课？真是气死我了！你们谁让你们带零食来学校的？每人写一亿字检讨交给我。老师，零食不是我们带的，是我们的爸爸妈妈看你太辛苦，专门拿给你的。啊，是这样啊？好吧，检讨不用写了，下课吧。哎，呀，出去玩了！站住！谁都不准出去。为什么呀？小天使，老师说了，下课两个字就应该让我们出去。就是我们要出去玩，这个警报器是假的，就是为了测试你们是不是遵守纪律。可是你们不但不遵守纪律，还撒谎。我现在就把你们变成零分孩子。不要啊，小天使，这都是小兔让我们做的。是啊，是啊，都是小兔让我们做的。他说，如果我们不听话，就要把我们变成和他一样的零分孩子。我没有，明明是你们自己做的，怎么能怪我呢？啊、到底是谁做的？大家赶紧接住掉下来的合力宝石！大家别相信小五，快接！接到了，雪儿，你怎么不接宝石啊？不接宝石可能有不好的事情发生。哎呀，小五是骗你们的，我才不相信会发生不好的事情，你们等着看吧。
，发现千仞雪没有合力宝石。糟糕，来了一只大怪兽，怪兽之龙。啊、怎么回事？我们有宝石的人怎么还被笼子关起来了？小五，你是不是故意整我们的？现在怎么办？比比东，小五姐肯定不会骗我们。嘿嘿，怎么我觉得你们很快就要倒霉了呀？嗯，什么东西在叫？糟糕，是戈尔藏怪兽。我要抓走没有宝石的人。不好，雪儿被戈尔藏怪兽抓走了。幸亏我们在笼子里，怪兽抓不到我们。小吴姐果然没有骗我们。大家注意，我们的考验还没结束，大家快接住掉下来的衣服。我接。非常好，你们全都把衣服接住了。那是不是我们全都通过了考验？当然不是，他们三个通过了考验，你没有通过。啊，我也接住了衣服，为什么没通过考验？你一个男孩子接女生的衣服干什么？戈尔藏，快把他抓走。就剩下我们三个了，不会还有考验吧？大家注意，考验还没结束呢，很快就会掉卡片下来了。我接卡,卡片被我接住了，这次没人会被抓走了吧？让我看看，小五接住的是奥特之母的卡片，伊比东接住的是维克特利的卡片，哼，龙龙接的是戴夫的卡片，把他抓走。现在就只剩下我和小五了。好了，下面进入最终的决赛，只有获胜的人才能回来。现在跟我去海岛上。这是什么海岛？这么小，不行，我不要待在这里。黑暗魔法，完了，我的黑暗魔法用不出来了。不错，这里有禁魔领域，你的魔法用不出来。想要离开这里，必须完成任务。那我们要完成什么任务呢？很简单，你们的任务就是接住三个自己。现在游戏开始。我接，我没接住自己，接住了三哥。哎呀，怎么是阿七呀？如果你们觉得接错了，也可以扔掉他们，重新接。千万不要扔掉我们。三哥，你放心，你一定会保护你的。小五，你真傻，留下唐三，你们两个都回不去了，我丢。比比东，你怎么把阿七丢海里啊？我不管，我就是想回家。妈妈等我肯定很着急了。小五姐，快接住我，不接。我接住了蓉蓉，我谁都不会接，我只接自己，很好，接到了一个自己，又掉落了，我接，我又看到两个自己了，太好了，我终于接到三个自己了，我都接小伙伴去了，一个自己都没接到，小五，就算你接了他们，你们还是回不去呀，可是我不忍心让他们掉进海里呀、啊，游戏结束，你们的任务都完成了吗？我完成了，你看我接住了三个自己，快让我回去吧，那让我看看你们接的都是什么。怎么都是石像呀，好重呀！我要坚持不住了。太好了，我接到的居然是天使翅膀，这下我可以回家了。这不公平，这不公平！怪兽，你耍赖！嘿嘿，我可不是怪兽，我是舒精灵。这次的考验就是看你们谁更有爱心。比比东，你没爱心，需要接受惩罚。伙伴们，你们说要惩罚他多久呢？快来评论区告诉我吧。我来找我的小精灵了，水王子哥哥，我是最漂亮的小精灵，快接我回学校吧。可是老师让我找的是植物小精灵，你又不是植物小精灵。水王子哥哥，我是植物小精灵，快接我回学校吧。对呀、啊，小五精灵头上是蘑菇，蘑菇是植物。我终于完成任务了，咱们快回学校吧。等等，水王子哥哥，小五不是植物小精灵。我才是你胡说，冰精灵、水王子哥哥都说了，蘑菇是植物，为什么我就不是植物小精灵？水王子哥哥，蘑菇虽然长在地上，但它是真菌，不是植物、呃。原来是这样啊，那我弄错了，冰精灵，你才是我要找的植物小精灵。我们快回学校交任务吧。好，我们快走吧。小五精灵，我头上的珊瑚不也是植物吗？为什么水王子哥哥会说我不是植物小精灵啊？我也不知道为什么呀。我们来了，你们怎么这么晚才来？冰精灵都已经完成任务了，都怪比比东非要抓蝴蝶，害得我们迟到了。我来找我的动物小精灵了，奥斯卡，我们这里没有动物小精灵。是啊，是不是还有哪个小精灵比我们还晚？这这是怎么回事啊？哦，我听到了，谢谢小伙伴们，小雪精灵。你的珊瑚就是动物啊，你就是我要找的动物小精灵。啊、真的啊，我还以为珊瑚是植物呢。太好了，我们快回学校吧。哎呀，怎么还没人来接我回学校啊？比比东，你们不是刚到吗？不要着急，很快就会有人来接我们的。我来找我的真菌小精灵了。太好了，唐三哥哥，我是真菌小精灵，我们快回学校吧。太气人了，就剩咱们两个了，我去抓蝴蝶完了。蓉蓉，有人来，你叫我一声。好的，比比东，我来接坚果小精灵了。咦，蓉蓉小精灵，这里就你一个小精灵了吗？
还有比比东，他去抓蝴蝶了。不会吧？难道比比东是我的坚果小精灵？他脾气太坏了，我才不想和他组队呢。还是蓉蓉性格好。蓉蓉小精灵，你是我的坚果小精灵，我们快回学校吧。我的头上是花生，花生是坚果吗？当然是了，你看我们吃的坚果零食里面就有花生。哦、oh, ，那我们回学校交任务吧。等等，五六七，你为什么要骗蓉蓉小精灵？糟糕，小强也来得太快了。小强，我什么时候骗蓉蓉小精灵了？他明明就是我要找的坚果小精灵。不对不对，他明明是我要找的豆类小精灵，他得和我回学校。哼，你就是想抢先完成任务。蓉蓉小精灵，咱们别理他，快跟我回学校吧。嗯。小伙伴们，我到底是坚果小精灵还是豆类小精灵啊？都把我弄糊涂了。蓉蓉，你看我抓了一只好漂亮的蝴蝶。咦，怎么这么多人？五六七，你是来接我回学校的吗？太好了，咱们快走吧。比比东，五六七说我是坚果小精灵啊。<笑>什么？五六七，你是不是嫌弃我脾气不好，故意找蓉蓉小精灵组队的？<笑>我我这个这个、啊，我也不要和你组队去学校呢，小强。咱们一起回学校吧。可是我是找豆类小精灵啊，这个简单，我变成黄豆就好了。现在我也是豆类小精灵了。太好了，我有两个小精灵了。不要啊，对不起，比比东，我不该撒谎的，你就原谅我，和我组队回学校吧。嗯，那你就说出五种坚果，我就和你组队回去。好，坚果有核桃、榛子、板栗、松子，还有还有。哎呀，还有什么呢？我怎么想不起来了？这都不知道，你就别想和我组队了。快看，好丑的妖怪，你才是妖怪！啊、救命啊！<笑>我要把你们都变成最丑的动物！快跑啊！有个妖怪把人都变成动物了！什么？咱们这里怎么会出现妖怪？三哥，咱们快去看看，好多小动物。难道这些都是被妖怪变成动物的小伙伴吗？这个妖怪也太坏了！这里竟然还有两个。咦，你不是小美人鱼吗？难道他们说的妖怪就是？没错，我就是妖怪，我要把你们人类都变成丑陋的动物。小美人鱼，你为什么要这么做？哼，小五，你也不是人类，你走吧，我只惩罚可恶的人类，我不会让你伤害小伙伴的。那你也变成动物吧。小五。我在这里拦着他，你快去找冰精灵帮忙，他的魔法力还能帮助我们。好，三哥，我这就去找冰精灵，你哪都去不了。<笑>冰精灵，求你救救三哥和小伙伴们吧！小五，出什么事了吗？小美人鱼把三哥他们都变成小动物了。嗯、这怎么可能？小美人鱼是我的好朋友，他那么善良，怎么会做坏事呢？真的是小美人鱼做的，他要把所有的人类都变成动物。不信，你可以跟我去史莱克小镇看看，这些都是被小美人鱼用魔法变成动物的小伙伴。我来把他们恢复过来，复原魔法。太好了，我们终于变回来了！谢谢小精灵。难道真的是小美人鱼做坏事？我这就去找他。好可怕，我要藏起来。哼，看你往哪躲。<笑>真好玩，所有的人类都变成动物吧。终于追上你了，小美人鱼！没想到真的是你做坏事，你太过分了！我要把你赶回大海去，永远不让你来人类的世界。冰精灵，我们是好朋友，你为什么要帮助这些可恶的人类？小美人鱼，小伙伴都是善良温暖的，你为什么那么讨厌他们？哼，为什么我就从来没感受到他们的温暖？留一半上次上的刀，怕什么天大无畏，什么不再还悲。哇，小姐姐，你唱歌真好听，我想和你做朋友。哼，你会唱歌吗？我我不会。长得那么丑，连歌都不会唱，我才不会和你这么丑的妖怪做朋友呢！我不是妖怪，我是美人鱼。哼，都一样丑。<笑>小哥哥，你好努力呀、啊！我想和爱学习的小伙伴们做朋友。你知道五加四等于几吗？不，不知道，是等于六吗？笨蛋，等于九，这么简单的算术你都不会。
，我才不会和又笨又丑的妖怪做朋友呢。我不是妖怪，我是美人鱼。哼，都一样笨。我不是笨蛋，你们欺负人。<笑>哇！竟然哭出了珍珠，发财了，发财了！你你干什么？丑妖怪，以后你就是我的了！快跟我回家哭珍珠去，我要发财了！你们人类太坏了，我要把你们都变成最丑的动物！我想和人类做朋友，可是他们都嫌弃我，说我是妖怪，还想抓我，他们都是大坏蛋。小美人鱼，大多数小伙伴都是善良的。对啊，我们就都愿意和你做朋友，请你不要因为几个人否定所有的小伙伴。我相信屏幕前的小伙伴也会愿意和你做朋友的，请你不要再把他们变成小动物了。他们说的是真的吗？小伙伴们，你们真的愿意和我做朋友吗？同学们，今天是守护者之夜，谁能照顾好自己的弟弟妹妹，谁就是最好的守护者。假期作业减半。哇，太好了！我一定是最好的守护者。我也是，我也要作业减半。小强，快睡觉吧，今天我陪你睡觉。好的，哥哥。咦，怎么这么臭啊？有吗？我怎么没闻到？哎呀，太臭了！小强，你不会是拉床上了吧？我看看。小强，你把这么多臭袜子放被子里干什么？五六七，哥哥，我不想洗袜子，就都放被子里了。快扔掉！这么臭怎么睡觉？记得明天洗袜子。知道了，五六七哥哥。现在可以好好睡觉了。咦，怎么还是这么臭？没有东西啊，哪来的臭味？五六七哥哥，可能是我一个月没洗澡，所以有臭味吧？什么？居然一个月没洗澡？怪不得这么臭，快去洗澡。我不洗，洗澡会感冒的。你，你也太脏了。算了，我忍忍，过了今天再也不和你一起睡觉了。五加四等于几？等于九。答对了。十加七等于几？等于十七。恭喜你又答对了，请用不是，而是造句。这不是在考数学，而是，而是、啊。咦，我不是在睡觉吗？怎么考上试了？请说出困难的反义词。嗯。比比东姐姐考试不及格，我考试才不会不及格。小雪，你醒醒！比比东姐姐，你怎么不睡觉？小雪，你太过分了！睡觉时竟然一直在给我出题，这样我还怎么睡觉啊？比比东姐姐，对不起，可能是我期末考试太紧张了，再睡觉我会注意的。好吧，快睡觉吧。笼子里有兔子和鸡，八个头，二十八只脚，请问有几只兔子，几只鸡？好难啊！等等，我算算。小五姐姐，我睡觉了。嗯，好好睡吧，晚安。好冷啊，小莫睡觉一点都不老实，还踢被子。我干，这下暖和了。咦，怎么又把被子抢走了？我干，这回我把被子压住，就拽不动了吧？怪兽，你别跑，我要消灭你。哎呀，小莫你怎么踢我？<笑>怪兽，怕了吧，我是最厉害的。小莫。小莫，你醒醒！怎么啦，小五姐姐？小莫，你睡觉能老实点吗？你总乱动，我没法睡觉啊。哦，对不起，小五姐姐，我会注意的。好吧，那就睡觉吧。咦，小莫，你要干什么？小莫，老师，对不起，我们不是好的守护者。怎么啦？这才半夜，你们就放弃了？老师，小强一个月没洗澡，太臭了，我根本没法睡觉。你看我的黑眼圈。你还好，小雪一睡觉就给我出考试题，我做了半夜题，考完数学考语文，太累了，再待下去我会累死的。小五，你的黑眼圈又是怎么回事？老师，小莫睡觉太可怕了，不但乱动踢被子，还梦游，我总怕他梦游踩着我，根本不敢睡觉。老师，我宁可做作业，也不想陪妹妹睡觉了。老师,老师，我也是。好吧，那你们就多做些假期作业吧。看来没有小朋友能成为守护者了。比比东，不好了，你女儿千仞雪被冰精灵变成小狗啦。没事的，五六七，是不是小雪又欺负小五被冰精灵惩罚了？不是的，比比东，小五也被冰精灵变成小兔子啦、啊。什么？这怎么可能？冰精灵不是最喜欢小五这样的乖乖孩子吗？怎么会这么做呢？哎呀，比比东，你快去看看吧。
，冰精灵还要把他们都变成小动物呢。好，我这就去阻止他。咦，五六七，你不去吗？我我还是去通知别的小伙伴躲躲吧。阻拦冰精灵的任务就交给你了。你就是胆小鬼？我我才不是胆小鬼，我就是不想变成小动物。算了，我自己去。快跑啊！你们谁都跑不了，变身魔法。冰精灵，你太坏了！你们不是喜欢小动物吗？我就把你们都变成小动物。冰精灵，你这样坏，以后我们都不喜欢你了。那太好了。<笑>咦，我怎么在这？我记得我得到族长爷爷的魔法棒，要去找小五他们玩，怎么就晕倒了呢？魔法棒，糟了，我的魔法棒怎么不见了？被人拿走就糟了。冰精灵，你站住！小五、千仞雪，你们怎么都变成小动物啦？冰精灵，你还好意思说，都是你干的，你太坏了！对，以后我们再也不是好朋友了。我我没有啊，还狡辩，小伙伴们都看见了，你乱用魔法棒，小伙伴们都会给你扔狗头的。魔法棒，小五、千仞雪，我被打晕了，我的魔法棒也被抢走了，我正在寻找呢。哼。还想骗人？快点离开史莱克小镇，我们再也不想见到你了。既然你们都不相信我，我走就是了。小雪，我怎么觉得冰精灵好像没有骗人呢？小伙伴们，冰精灵说的是真的吗？我们冤枉他了吗？为什么大家都不相信我呢？现在没人会喜欢你了吧？<笑>你你是谁？为什么变成我的样子？不是我啊！火精灵，你为什么这么做？还不是因为你，冰精灵，这个是我们精灵一族魔力最强的魔法棒，就交给你了。希望你用它来好好帮助小伙伴。好的，谢谢族长爷爷。我不服，族长爷爷为什么给他不给我？火精灵，因为冰精灵经常帮助小伙伴，小伙伴们都喜欢他。你总乱用魔法，小伙伴们不支持，以得到更强的魔法。哼，我一定会让小伙伴们都讨厌冰精灵的。火精灵，你这样做不怕族长爷爷惩罚你吗？是冰精灵你做的坏事，族长爷爷怎么会惩罚我？你你，冰精灵，我终于找到你了，快把小雪他们都变回来。比比东，不是我，比比东，就是冰精灵做的坏事。我现在把他也变成小动物，惩罚他，变身魔法。太好了，恶有恶报。火精灵，你做的太对了，让他也尝尝变成小动物的样子。比比东，真的不是我，是火精灵冒充我做的坏事，还想骗我。我比比东可是最聪明的，明明是火精灵帮我阻止你做坏事，你还要冤枉火精灵。冰精灵，你太坏了，所有小伙伴都会给你扔狗头的。比比东，你说的太对了，小伙伴们，我才是你们的好朋友。<笑>你们站住！有一个人类小孩混入咱们动物王国来偷学魔法，九尾狐老师不是我，哼，都不承认，那我就一个一个检查了。九尾狐老师，我是小五啊，我有兔子耳朵，<笑>小伙伴们都知道我不是人类。嗯，没错，小五就不用检查了。九尾狐老师，你看我的狗尾巴和耳朵，人类是没有尾巴的。<笑>嗯，不错，看来五六七也不是人类。老师，我就更不用检查了，我是美人鱼啊！也对，冰公主长着鱼尾巴，也不是人类，那就肯定是比比东了。你什么动物特征都没有，来人，把他抓走！等等，九尾狐老师，你看我的老虎爪子，他们都叫我母老虎，我怎么能是人类呢？咦，那看来也不是你，这是怎么回事？<笑>九尾狐老师也太笨了，我就戴了一副手套就把他骗过去了。不对。警报响了，你们中肯定有人类。既然眼睛看不出来，那我就用魔镜检查吧。嗯，小五，原来你是人类假扮的。九尾狐老师，不是我，还狡辩。你看魔镜一直闪红光，这这是怎么回事啊？对了，会不会是因为这个？嗯，手机，小五还说不是你。我们动物王国都不用手机。九尾狐老师，这个手机不是我的。事情是这样的。咦，这是什么？这里怎么会有手机？我等等看，会不会有人来找？我等了很久，也没人来找，就把它放到书包里，想交给老师。嗯，小五做的不错。
，那手机老师就保管了。糟了，我的手机怎么被小五捡到，还被九尾狐老师没收了？这可是我新买的手机呀、啊！这个臭小五，九尾狐老师，小五撒谎，我看到他昨天还玩手机了呢，他就是人类假扮的。我我没有。好啊，小五竟敢撒谎骗我！来人，把小五带走。好了，终于把人类小孩找出来了。咦，怎么警报还响？还有别的人类小孩在里面？五六七，原来你也是人类。老师，不是我啊。那为什么魔镜闪红光？我我也不知道怎么回事。我看看你的书包。嗯。好啊，这么多人类零食，还说你不是人类。老师，我真的也不知道这些零食怎么会出现在我书包里的。狡辩是没用的，你就是人类。来人，把五六七带走。老师，我是冤枉的。五六七永远也想不到，我把不喜欢吃的零食都放在他书包里了。好吃的零食我早就吃光了，我太聪明了。<笑>接下来检查冰公主。好啊，原来冰公主你也是人类假扮的。九尾狐老师，我是真美人鱼啊。<笑>哦，咦。冰公主哭出来的是珍珠，看来她真的是美人鱼。那魔镜是怎么回事？原来是没能量了，这可怎么检查？有了，动物王国的小伙伴都会变形魔法，不会魔法的就是人类。你们两个都变成一种动物。好的，九尾狐老师。冰公主，你变的是什么？原来还是你是人类。不是的，九尾狐老师，我只是魔法不熟练。我再变一次吧，九尾狐老师，你看我一次就成功了，他一定是人类。老师，我错了，我学习魔法时不认真，但我真的不是人类，就再给我一次机会吧。好吧，那就再给你一次机会。啊、你这又变的什么？看来你就是人类。来人，把冰公主带走。不要啊，老师，我以后一定好好学习魔法。<笑>看来只有比比东你一个才不是人类假扮的。<笑>九尾狐老师太笨了，我们人类可是学习能力最强的，这种魔法我早就学会了。我警告你们，谁都不许告诉他我才是假扮的，我还要继续学习更厉害的魔法呢。快放我们出去吧，我们真的不是人类，谁能帮我们？我们救命啊！有蛇，小雪，你也太胆小了，这么一条小蛇，踢开就好了。<笑>比比东，小蛇也没惹你，你干嘛要踢他？小蛇，你受伤了，我帮你包扎一下。哼、啊，就你假善良，早晚被蛇咬。小雪，走，咱们回家，我给你讲农夫与蛇的故事。好了，我这还有点吃的，也送给你吧。小五，你怎么还不起床啊？上学都快迟到了。蓉蓉，你怎么来了？今天学校放假，不用上学呀、啊？嗯。小五，你是不是睡迷糊了？今天是星期一，学校怎么会放假呢？快起床吧！老师好，蓉蓉，你帮我通知下其他同学，今天早晨学校食堂着火了，为了安全，学校临时决定今天放假一天。哦，好的，老师我知道了。看吧，蓉蓉，我说今天放假吧。五六七，你怎么今天洗衣服啊？一会就下雪了。小五，你别想骗我，我都看天气预报了，今天是晴天，而且现在是夏天，就算下雨也不可能下雪啊！哎呀，我真的没骗你，不信就算了，我先回家躲雪了。我五六七才不会那么容易被骗呢、啊啊！咦，怎么真的下雪了？这这是怎么回事啊？小五，出去玩啊！唐三哥哥，我就不去了，明天老师会抽查数学考试。我要好好看会数学。小五，数学老师出远门了。语文老师说明天全上语文课，绝对不会考数学的。你不信就算了，反正我要好好学数学。好吧，那我自己去玩了。同学们，今天全校数学考试，你们老师不在，我给你们监考。不会吧，校长监考，这次考试一定很难。是啊，我这几天都没复习数学，这下糟了。好了，保持安静，考试开始。小五，你好厉害啊！昨天就知道今天考试。是啊，小五现在说话比天气预报都准，你是怎么做到的？这是秘密，不能告诉你们。小五
，咱们是好闺蜜，最好的朋友，你就告诉我们吧。那好吧，放学后你们去我家就知道了。这是什么怪物啊？我才不是怪物呢，我是可爱神圣的冰儿，是女娲娘娘的后人。蓉蓉，冰儿就是我前几天救的小蛇，它可厉害了，我能知道未来的事情都是冰儿告诉我的。真的假的？你不会再骗我们吧？当然是真的，不信冰儿，你告诉我们比比东他们明天会发生什么事情？好吧，魔镜魔镜，快告诉我小五最近为什么能知道那么多事情？原来是这条小蛇冰儿能预知未来，早知道就不踢他，把他带回家来了。是啊，便宜臭小五了，好想要那条小蛇啊！没事没事，咱们有魔镜，魔镜魔镜复制那条小蛇。主人你好，我是冰儿二号。太好了，我们也有预言小蛇了。比比东和小雪明天会被老师教训。最近他们表现很好啊，为什么会被老师训呢？明天我们去学校就知道了。同学们，今天的语文课就讲到这里，下课。小五，看来你就是瞎猜的。比比东他们都没来学校，冰儿的预言一点都不准。不应该啊，这到底是怎么回事呢？妈妈，今天好危险啊！是啊，还好咱们的冰儿二号预测到我们要挨老师训，所以我早早的就跟老师请病假了。妈妈，你太聪明了。咦，比比东、千仞雪，你们都没事啊？你们不是生病了吗？啊，老师，你怎么来我家了？好啊，你俩竟然装病旷课，亏我还担心你们特地过来看看。今天晚上做十套试卷，不然不许你们睡觉。明天去后排站着听课。不要啊老，老师，我们知道错了。看来冰儿的预言还是很准的吗？小伙伴们，你们喜欢我的小蛇冰儿吗？把乱用魔法的精灵姐姐关进手机里。把每天总喜欢照镜子臭美的美人鱼姐姐关进手机里。把总让我学习写作业的人类姐姐关进手机里。很好，你们的姐姐被关进手机里了。他们会被电脑 AI 修改记忆，让他们变成你们设定好的样子。太好了，这样就可以把姐姐们的坏毛病都改掉。电脑 AI 修改记忆时是无法中途停止的，否则他们会变成白痴。放心吧，我们是不会中途放他们出来的。自由了，快回家吧。精灵姐姐不在身边，我感觉空气都好自由。我的精灵姐姐总用各种魔法限制我，不洗手就把我的手变成黑色。靠近河边就会被弹飞，说谎话鼻子就会变长。我感觉我就是被精灵姐姐操纵的傀儡。是啊，我的人类姐姐也是总不让我出去玩，就让我学习学习。现在她不在家，我终于可以放开玩了。我的美人鱼姐姐更可恶，天天就照镜子臭美，从来不陪我玩。希望这次修改记忆能让她成为听我话的美人鱼姐姐。救命啊！这里怎么会有这么多病毒？我们的能量罩坚持不了多久。这可怎么办啊？今天去游乐场玩的好开心啊！姐姐，饭做好了吗？我好饿。姐姐，姐姐怎么不说话啊？哎呀，我想起来了，姐姐被我关进手机了。我好饿啊，好想吃姐姐做的饭。小雪，学习累了吧？你看姐姐给你做了什么？哇，好多好吃的，快吃吧。姐姐再去给你洗水果，吃完饭吃些水果对你身体好。嗯。真好吃，哎，好想姐姐啊！虽然姐姐总让我学习，可是姐姐给我做饭、洗衣服，细心的照顾我，真的好想姐姐马上就回来。精灵姐姐，我们放假了，我想再飞到天空上去玩。唐三，你不是把精灵姐姐关进手机了吗？哎呀，这下没法飞到天上去玩了。<笑>唐三，你怎么在这哭啊？精灵姐姐，好不容易放假了，我想出来玩，可是我脚受伤了。哪都玩不了，姐姐帮你啊！精灵魔法。哇，我的脚好了，谢谢你，精灵姐姐。不用谢，唐三，想去天空上玩吗？姐姐可以用魔法帮你飞起来。真的吗？太好了，精灵姐姐，我好想飞上去看看。那我带你飞上去，精灵魔法。哇，我真的飞起来了，唐三。咱们去云朵上面看看吧。哎，好想再去云朵上面玩。虽然精灵姐姐总用魔法约束我，却也会用魔法帮我实现各种愿望。真想精灵姐姐能马上就回到我身边。
，美人鱼姐姐，我的玩具坏了，我们去逛街买玩具吧。美人鱼姐姐，五六七，不用喊了，你不是已经把美人鱼姐姐关进手机了吗？啊、这下糟了，没人给我买玩具和新衣服了。美人鱼姐姐，你看我的裤子坏了，走，姐姐陪你去商场买新裤子去。五六七，这些裤子你觉得哪条好看？我觉得都挺好看的。老板，这些裤子我都要了。姐姐，你对我太好了，不但给我买这么多裤子，还送我玩具。五六七，你是我的弟弟，我当然要照顾好你啊。哎，美人鱼姐姐，虽然喜欢照镜子臭美，不陪我玩，但是对我真的很好，我好想美人鱼姐姐。冰精灵，你的能量还能坚持多久？我马上就没有能量了，这可怎么办？这个手机里怎么会有这么多病毒？手机，我想把我们的姐姐放出来。不可以，程序已启动，中途结束会有危险的。可是手机，刚才小伙伴们都告诉我了，你里面有病毒，他们在里面真的很危险，你就帮帮我们，把他们都放出来吧。是啊，手机，我们都觉得自己的姐姐现在就很好，不需要再修改记忆了。我也很想帮助你们。可是病毒就是修改记忆的程序，他们只有维持住能量罩，才能保证记忆不会被修改。只是没人帮助能量罩能不能坚持住，我就不清楚了。小伙伴们，快来实现愿望吧！我能许愿吗？当然可以，我是天使，我能满足你所有善良的愿望。我是恶魔，我能满足你所有邪恶的愿望。我叫小五，我我想向天使许愿。小五，你的愿望是什么？我想让所有人都穿脏衣服、啊。小五，你这个愿望应该向我许愿啊，我能满足你。不，我不想向恶魔许愿，我只想向天使许愿。小五，你为什么会有这样的愿望啊？我妈妈生病了。<咳>妈妈，该吃药了。小五，还是不要给妈妈买药了。妈妈生病拖累你，没法上学。还得给大家洗衣服、挣钱买药、照顾妈妈，妈妈对不起你。妈妈，我照顾你是应该的，而且现在好多人找我洗衣服，我有很多钱足够给你买药了，你别伤心了，快吃药吧。妈妈，我先去帮王奶奶洗衣服，粥我已经热好了，等凉一点你别忘了喝。乖女儿，你去吧，太辛苦你了。其实我是骗妈妈的，过年了，大家都穿新衣服。已经好几天没人找我洗衣服了，如果妈妈知道，她会更担心。我好想大家都穿脏衣服啊！我需要洗衣服挣钱给妈妈看病，所以我希望大家都穿脏衣服，这样他们才会找我洗衣服。小五，你也太笨了！你向我许愿，我可以给你很多钱啊！妈妈说过，不劳而获是不对的。我希望靠自己的努力赚钱。小五，虽然你的出发点是好的，但是我还是不能伤害大家，满足你的愿望。对不起，小天使。不过小五，你可以向我许愿，治好你妈妈的病。这样的愿望也能实现吗？当然可以。那太好了，小天使，求你救救我妈妈吧。天使魔法。好了，小五，你妈妈的病已经好了，快回家看看吧。谢谢你，小天使。我也来许愿了，小雪，你想向谁许愿？我想向恶魔许愿。太好了，终于有人向我许愿了。你有什么愿望？我想让妈妈对我好一点。这算什么邪恶的愿望？我满足不了你的愿望。小雪，你妈妈对你不好吗？原来挺好的，可是自从有了弟弟，孩子们，快过来吃苹果了。哇，好大的苹果！我要这个最大的。好，这个最大的给你。这个小的给姐姐，真好吃。姐姐，我还没吃够，把你的也给我吃吧。凭什么？你已经吃了最大的了，凭什么还要抢我的苹果？妈妈，妈妈，你看姐姐一点都不照顾我。小雪，弟弟还小，喜欢吃你就给弟弟，以后妈妈再买苹果。听到了吧？拿来吧。真好吃。妈妈，你偏心。嗯嗯嗯嗯。弟弟，你别在屋里踢球了。我不要你管，我就踢。妈妈，妈妈，姐姐把台灯打碎了。小雪，你怎么这么不小心？要是玻璃碎片扎伤弟弟怎么办
：“妈妈，不是我，这是弟弟打碎的。”妈妈，姐姐冤枉我。小雪，做错事没什么，但是你怎么能撒谎冤枉弟弟呢？今天不许吃饭，好好反省反省。妈妈，真的不是我。嗯自从有了弟弟，妈妈就变偏心了，好东西都是弟弟的，我做什么都是错的。我想许愿让妈妈对我好一点，最好能比对弟弟更好一点。小雪，妈妈现在对弟弟更呵护一点，是因为弟弟小，并不是妈妈不爱你，所以你要理解妈妈，妈妈肯定也是爱你的。是这样吗？到底是我错了还是妈妈错了？我这样的愿望是善良的，可以实现的愿望吗？接变声气球了，我接，我的是蝴蝶气球，我接，我的是狐狸气球，我接。咦，我的气球怎么是黑色的，什么都没有？变声了，我长了蝴蝶翅膀，我长了狐狸耳朵和尾巴。比比东，你怎么没有变身啊？啊，你们变身太难看了，还是我本来的样子最好看。现在分睡觉的房子了，小五是蝴蝶。住云朵上的房子，哇，云朵房子好漂亮。五六七是狐狸，可以住蘑菇房子。我还从来没住过蘑菇房子呢，一定很舒服。好了，就这样吧。老师，我呢？这空着的房子是不是就是我的？对不起，比比东，那是水里的房子，只有美人鱼才能住。你没有变身，所以你只能在外边睡了。我不服，凭什么我要在外面，我就要进去睡？我我怎么进不去啊？下雨了，我也太倒霉了吧！该吃午饭了。小五是蝴蝶，这些蔬菜水果都是小五的。哇，太好了！我最喜欢吃蔬菜水果了。我要拿回我自己的房子里慢慢吃。五六七是狐狸，给你排骨、烤鸡和猪蹄。哇塞，这么多好吃的肉菜，闻着都好香啊！我可以回去大餐一顿了。老师，快给我打饭吧！我在大雨里站了一上午，都要饿死了。比比东，你没有变身，没有你的饭菜。什么？凭什么？饭桌上不是还有两盘菜吗？怎么就不给我吃？比比东，那都是鱼做的，只能给美人鱼吃。我不信，我抢，我怎么吃不到？你看，我说只有美人鱼才能吃吧。比比东，你真倒霉，看来你只能挨饿了。你，你们欺负人！这些蔬菜水果真好吃。你你是谁？臭小五，我是比比东啊。比比东，你你怎么变成这么黑了？还有你是怎么进入我家的？我才不会告诉你。从现在起，这里的一切都是我的。快滚出去！什么？你欺负人！我要去告诉老师。废话真多。蔬菜好难吃，我要去五六七那吃肉。五六七，快从这里滚出去！比比东，你怎么能抢我的房子？啊、你也去外边大雨里睡觉吧。烤鸡真好吃，我比比东果然永远是最厉害的。<笑>老师，快帮帮我们！小五，你们怎么了？老师，比比东变成了黑色怪人，把我们的房子和食物都抢走了。不可能啊！比比东不是没变身吗？这是怎么回事？我这就看下监控。比比东，我来给你送气球了。鬼新娘，这个黑气球又不能变身，有什么用？比比东，你的气球才是最厉害的，只是当时没有暗黑能量，现在你的愤怒极度补充了暗黑能量，你可以变身了。真的吗？太好了，我要变身。咦，我怎么变成黑影了？比比东，你变成暗黑影族了，影子是可以变成任何形状的。任何房子你都能进去，我竟然这么厉害！我要去把臭小五他们的房子都抢过来，让他们气我。<笑>原来比比东变成了影子，怪不得他能进入我们的房子，这可怎么办啊？是啊，影子无处不在，我们怎么才能阻止他啊？有了，只要有足够的阳光，就可以消除影子，让比比东解除变身。对啊，那小五，我们快去找阳光，阻止比比东做坏事吧！我要擦掉比比东妈妈的颜色。小五，我可是你妈妈，你为什么不给我画上颜色，反而要擦掉颜色呀？因为你不是好妈妈。哎呀！
，下雨了，我们怎么上学啊？没事的，小雪，家里有一把雨伞，你快拿着上学去吧。好啊，小五妹妹，咱们走吧。不行，小雪，这把伞这么小，两个人用会淋湿你感冒的。你快自己去学校吧。小五今天就请假，别去了。为什么呀，妈妈？下雨就请假，老师会批评我的。没事的，你姐姐学习好，不能耽误功课。小雪。你快上学吧。那好吧，小五，快回家帮妈妈干活。妈妈，你偏心。小五妹妹，快过来看动画片啊。好啊，好啊。小五，快去厨房帮妈妈做饭，就知道看电视。对不起，妈妈。小五，咱们去帮妈妈干活吧。不用不用，有小五一个人就够了。小雪，你学习那么累，看电视好好休息一会儿。妈妈，我每天也要学习到很晚。为什么只有小雪姐姐可以休息，我却要帮着妈妈干家务？小五，干点活你怎么这么多废话？不干活晚上别吃饭。<笑>妈妈，你偏心姐姐，我才不给你颜色呢。就是，比比东妈妈不是好妈妈，我妈妈才是好妈妈。我给妈妈涂颜色，擦掉比比东妈妈的颜色。小强，我又怎么惹到你了？<笑>妈妈，你做的鸡腿太好吃了，小五他们一定没吃过这么好吃的鸡腿。小强，妈妈做了很多，一会儿你给小雪、小五他们送过去吧，他们是你的好朋友，好东西要和好朋友分享。我知道了，妈妈你太好了。小雪、小五，你看我给你们带什么好东西了？哇，这么多鸡腿，这是我妈妈特意让我带给你们的，我们是好朋友，快尝尝吧。小强，你过来了，小五。快去把衣服洗了，可是我还没吃鸡腿呢。鸡腿等干完活再吃，衣服都泡好久了。好吧，小雪，快尝尝鸡腿，这可是小强特意给你送过来的。嗯，真好吃，那你就都吃掉吧。喜欢以后妈妈也给你做，不用给小五妹妹留些吗？不用不用，一会儿就吃饭了，饿不着她，你快吃吧。比比东阿姨，你对小五不公平，你不是好妈妈。我怎么不公平了？小雪大，多吃点怎么了？你就是不公平，我也要擦掉你的颜色。小五、小雪，下午的舞蹈表演可好看了，咱们一起去看吧。好啊，好啊，我都期待好多天了。不行，小五，你作业家务都没做，哪都不许去。小雪，你和冰公主一起去看舞蹈表演吧。可是妈妈，姐姐和冰公主的作业也没写呢，为什么就我不能去？是啊，比比东阿姨，我们可以看完表演回来再写作业。你们是你们，小五是小五，他写作业慢，干活也慢，哪有那么多时间出去玩？你们快去吧。比比东阿姨，你这样不公平，是不会有小伙伴喜欢你的。哼，我家小雪一定会喜欢我，给我恢复颜色的。对不起，妈妈，我也觉得你做的不对，我希望你能对妹妹和我一样好。我也要擦掉你的颜色、啊。什么？为什么会这样？难道我真的做错了吗？比比东妈妈，好妈妈一定不会因为学习或年龄什么的区别对待自己的孩子的。好妈妈要公平的对待每一个孩子。真的是这样吗？你们的妈妈也是公平的对待你们的吗？美人鱼公主们发皇冠了。小五，你是粉色美人鱼，给你粉色的皇冠。谢谢组长爷爷。冰公主，你是蓝色美人鱼，给你蓝色皇冠。谢谢组长爷爷。比比东，你是黑色美人鱼，给你黑色皇冠。不要，组长爷爷，我不要黑色皇冠，我觉得红色皇冠最漂亮，我要红色皇冠。可是比比东，我才是红色美人鱼，红色皇冠应该是我的。不行不行，我就要红色的。比比东，我们都是带相同颜色的皇冠参加晚会的，你不要捣乱。是啊，比比东，你这样是没法参加海神晚会的。哼、啊，你们合起伙欺负我，你们给我等着。算了，大家不要理他。小莫，这个红色的皇冠给你。谢谢组长爷爷。哼、啊，你们都欺负我，不给我好看的皇冠，我也要让你们没法参加海神晚会。小五姐姐，咱们得快点，海神晚会要开始了。嗯。我我的皇冠不见了。我的也不见了，这下没法参加晚会了。到底是谁这么坏，抢走了我们的皇冠？<笑>
。美人鱼姐姐，你们别哭了，我刚才看到比比东拿着好多皇冠游过去了。什么？竟然是他！谢谢你，小丑鱼，我们这就去找比比东。让你们欺负我，我要把你们皇冠都藏起来，谁都找不到。<笑>粉色皇冠藏到这个贝壳里，蓝色皇冠。比比东，你快把皇冠还给我们！糟了，竟然让他们发现我了，快跑啊！刚才明明看到比比东在这了，怎么这么快又不见了？谁能帮帮我把皇冠拿出去？好难受啊！咦，我怎么听到有人说话？小五，你听错了吧？咱们还是继续往前追比比东吧。难道我真的听错了？那好吧，咱们分头追。比比东，你别跑！你们追我干什么？你快把我们的皇冠还给我们！我没有拿你们的皇冠。哼，比比东，你还撒谎！小鱼他们都看见了，如果你再不拿出来，海神晚会的资格就被取消了。不要啊！这些皇冠还给你们。海神晚会马上开始，请公主们进场。咱们快走吧，不然就迟到了。请各位公主将皇冠放入对应颜色的传送阵，启动传送。我是蓝色皇冠，启动蓝色传送阵。太好了，我去海神宫了。该我了，该我了，我是红色皇冠，启动红色传送阵。我也去海神宫了。我是黑色皇冠，就启动这个黑色传送阵吧。比比东，我的皇冠呢？嗯，糟了，小五，你的皇冠被我藏起来忘给你了。什么？这这可怎么办？小五，美人鱼，没有皇冠，你是不能启动传送阵参加晚会的。不要啊！我为了参加晚会学了半年的歌曲，还准备在晚会上演唱呢。这都怪我。算了，小五，要不你从我这个黑色传送阵过去吧。我再回去找找那个粉色的皇冠。小水美人鱼，我来了。这个皇冠在贝壳里，贝壳求我帮他拿出来。太谢谢你了，小乌龟。我这就用皇冠启动粉色传送阵。太好了，我也有传送阵了。比比东，虽然你抢了我的皇冠，但是你认识错误了。那咱们快一起去海神宫吧。谢谢小五，你原谅我。我听说海神宫可好玩了，咱们快去玩吧。海神宫会是什么样子？会有怎样的故事呢？咱们下个故事再见。